Почитуван ни гледачи, добар ден за вас пред малите екрани. Добро вечер за нас тука каде што се ногјаме во моментов. Јас сум Маја Доневска Ивановска за емисијата Час на Македонски корени. Каде се ногјаме? Се ногјаме во Мери од хотел во Торонто. А причината за која што сме ние вечерва тука е Македонскиот Трибют Бал во организација на Канадско Македонскиот дом и Обединетата Македонска дијаспора а организирана во чест на Крис Палиери и госпојата Вана Битов. Ки имате можност да видите што конкретно се случува на овој навистина прекрасен настан, препол со нашите македонки и македонци и сите оние пријатели на нашиот македонски народ. Обуштете се и уживајте во оваа прекрасна гледка. We are at the Macedonian Tribute Ball at the Marriott Hotel in downtown Toronto with two very special individuals, two people who've been involved in the Macedonian community and the Canadian community at large for many, many years, the two honorees for the Macedonian Tribute Ball, Chris Palier and Vana Bitov. We're going to start today with Vana Bitov. Congratulations on receiving the uh, United Macedonian Heritage Public Service Award. Thank you very much. I'm very pleased to have received this award. I'm actually very honored and humbled and I thank the community for thinking of me. Canadian Macedonians know that you've done a tremendous amount of work in the Macedonian community, but what they don't know is that your contributions to Canada at large, particularly in charity functions, helping with the Bitov Foundation and many, many other uh, causes, uh, you've actually been uh, one of the best in Canada. Oh, that's a huge compliment. I think I like to think that I, I like to give back. Well, I was very fortunate when my grandparents immigrated here. Uh, they loved Canada, and they instilled that love in all of us. That is fantastic. Chris Pallier, um, the United Macedonian Diaspora Lifetime Achievement Award. Um, as, we've, as I just mentioned to Vana, she has been a great supporter of the Macedonian community through Canadian Macedonian Place and many other entities in our community. You have been the same through Canadian Macedonian Place, a terrific contributor, longtime president, board member, um, helping us when we've had issues in the community with other issues as, as, as the great lawyer that you are. Um, not only that, you are one of Canada's most renowned legal individuals, legal professionals, lawyers, uh, as you would say. Uh, congratulations. Thank you very much. Uh, like uh, Vana, I'm honored, humbled to uh, have received this award. Uh, you know, we, like Vana, we did it because it's in our soul. It's what we want to do. We love our Macedonian roots, but we also love being Canadian. And so we divide our time between giving to the Macedonian community and the Canadian community. and to receive an award for what I love doing is really um, fantastic. You are one of those, you're both high profile individuals in, in Canadian society, but you're always proud of your Macedonian heritage. Well, I think it's important to know where you came from. That is fantastic, Chris. Well, the same, in fact, I just got back from Macedonia. Speaking of my roots, I went to the village that my father was born in about two weeks ago to uh, see it. And so I was in Turcia and it was a phenomenal experience. Very that moving. That is fantastic. Once again, congratulations for receiving these uh, very prestigious awards. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'm honored to speak with Marilyn Trentos, the president of Canadian Macedonian Place. Marilyn, I want to congratulate you on a fantastic event. Thank you very much, Bill. It's, it's a little overwhelming. We have over 450 guests 
expected tonight. We're completely sold out. And the only thing I've learned from this night is that we need a bigger venue next time because the mastering community has come out in full force tonight. So it's exciting. All the proceeds are going to? Canadian Master in Place and United Macedonian Diaspora. This is a, a little bit different for us and truth be told, it was really UMD that had planned on doing a tribute to Chris Pallier and Vana Bito. And Mato I've known for some years and when I heard of this, of course, Chris Pallier has been on our board since the very beginning. And it's something that CMP really wanted to be a part of. Vaughn has been with CMP and has been a huge part of it as well. So I made the call. We decided that we would do this as a, a collaboration. It's worked out beautifully. Both boards came together well. And uh, who knows, this might be the beginning of a new thing. That is fantastic. And once again, congratulations. Thank you, Bill. Thank you for being here. What you do in the village? До мене се наоѓа младиот господин Митудија Коловски, кој што е председател на Обединетата Македонска дијаспора. Нашите македонци, посебно во канадската заедница, го познаваат многу добро. Активен, секогаш за македонското и за македонштината. Јас ти благодарам што го организираше овој македонски трибјот бал, во чест на, а ти ке кажеш на кој? А Крис Палиер и Вана Битов, кои мислам дека се едни од столбовите на нашата заедница, нели? И многу ни е мило што а, заедно соработуваме со а, домот Старскиот дом Canadian Macedonian Place и мислам дека а, заедно со Мерлен Трентос, која е исто така коучер на нашата нашиот бал, а, стварно имавме одлична соработка и очекуваме дека ова соработка ќе продолжи а, со години напред. Методија, како дојде идејата да токму вечерва, тука во Мериот Хотел во Торонто, се организира македонскиот трибјот бал? Посебно, како дојде идејата и соработката со канадско македонскиот дом? Да, вол. А, како што знаете, Обединета Македонска дијаспора доделува награди а, за животно дело и заслуга нели, за, а, за македонството и македонската заедница и активно во македонската заедница и ние а, предложивме до Крис Палиер и Вана Битов да им ги доделиме тие а, награди. И после тоа комуницирафме нели, заедно со Старскиот дом, а, кој нели, е нај како да кажеме една од најактивните организации на подрачјето на, на Канада и мислевме дека пред тоа што Крис Палиер и Вона Битов се инволвирани а, со таа организација, како и со Обединета Македонска дијаспора, мислевме дека е најдобро а, да се организира заедно и заедно да ги, а, како да кажеме, на, наградиме за тоа што го направиле до сега за Македонската заедница. Подполно си во право. Јас морам да признам дека сум многу импресионирана од тоа што вечерва се случува. Прекрасни македонки и македонци и сите оние кои што ми се наши пријатели кои што се дојдени вечерва тука на конкретно македонскиот трибјот бал. Да, на сите а, о, огромна благодар, а, благодарност. Не само на тие сите што дојдоа, туку и а, сите спонзори. А, сите луѓе што дадоа доброволно време и а, а, услуги за да се направи овај бал а, а, така како што е сега со 450 и над гости во центарот на Торонто. Јас се надавам дека следната година ќе го дуплираме оваа бројка. Ке треба да најдеме поголем хотел. <laughs> а, методија, не, ли, ти си актуелниот председател на Обединетата Македонска дијаспора. Која е вашата програма за 2015 година? Што планираш? Во моментално а, сакаме да ја ги завршиме овие настани, не само тоа што сега правиме во Торонто, туку во следниот месец имаме 10 годишнина на Обединета Македонска дијаспора. Честито! Благодарам а, и стварно е за, за честит на сите македонци кои поддржале Обединета Македонска дијаспора да биде таа организација сега што е после 10 години. И многу ми е мило што јас сум инволвиран со таа организација. А, другата работа е што планираме сега да почнеме доделување на македонски стипенди на македонски студенти, нели? А, другата работа е цедето на Смитсонијен, првото македонско музичко цеде на Смитсонијен музеот, треба да се публицира декември или јануари месец. Исто така работиме сега да доделиме инкубатори за бебиња во болницата во Охрид, благодарение на средцата што ги собравме на Айвар 5К и трката во Ниджерзи. 
тоа беше во укрит што е за белодробни заболувања, се надам? А, да, мислам дека е таа та болница и така да сме во соработка со НИФ. А, другата работа е што нели прошлата година организиравме академска конференција а, за 100 годишнина од Букурешкиот договор и поделбата на Македонија и така да сега работиме да се преведуваат сите тие а, а, тези што се представија на таа конференција, да може да ја публицираме во книга која е сигурна ќе биде над 500 страници со трудови од, од академци, од 44 академци од 12 држави. И тоа ќе биде публицирано во журнал, кој ќе биде дистрибитирано дели, а, а, до сите универзитети и библиотеки во светот, кои мислиме дека се клучни да ја има таа книга. Со тие се, така да кажеме, сега најсвежи активности, што мислам дека ќе ги, ќе ги планираме понатаму, ќе, ќе одлучиме. Да си ми жив и здрав и уште многу долги години да те гледаме тука присутен меѓу нас. Благодарам. I'd like to first thank Meto and UMD for having me here tonight. And I'd like to congratulate Mr. Chris Pellier and Ms. Vana Bitov on being honored at this Macedonian Tribute Ball. They are both not only leaders in the Macedonian community, but are also prominent figures in broader Canadian society, and I think they serve as an inspiration for all young Macedonians in our community. I was asked to speak tonight on the UMD John Bitov Macedonian Heritage Scholarship Program. I was honored to be a recipient of the scholarship when I was a political science student at the University of Western Ontario in 2011. Established in 2010, the program provides merit-based scholarships for young and promising students in the Macedonian diaspora pursuing undergraduate or graduate studies in the US, Canada, Europe or Australia. The scholarship is named after Mr. John Bitov Sr., the prominent Macedonian Canadian business leader and philanthropist. John Bitov Sr., John, this must be a great honor for you, your daughter Vana Bitov, to receive such a prestigious award. Uh, it uh, definitely is a high honor, and I feel just as, just as honored with Chris Pellier, because I've known Chris from the time he was a little baby. We grew up together. We, we've known each other, and uh, I wish him both uh, the best. And this is a wonderful event, and I thank uh, CMP for, for honoring them. Thank you so much, and congratulations. Justito. Thank you.